陛下。找到你了，陛下的左臂刚好，还是歇一歇吧。今日初五，本该外出狩猎。那臣真是耽误您大事了。今日不用你值守了，回去休息吧。陛下，今晚您要不要出宫？你到底想说什么呀，陛下？臣之前不知道您是蒙面人，去政府、降旗营，还有玉贞房，以后这种事就交给臣吧。就凭你那三脚猫的功夫？那陛下可以教臣啊。陛下，您想不想也要一个？之前我们去降旗营的时候中了机关，裘延之出面救了我们，我很感激。那个时候我以为他是个好人，与裘子良不一样，但没想到，最后他跟我说玉贞房的人杀了蔡氏，我没多想就去查了，可是中了他的螳螂捕蝉之计。这回，你倒是想明白了啊。嗯。裘延之说：“现在已经不是降旗营与紫衣局之争了，而是有第三者在推波助澜，想让我们两败俱伤。”裘延之还说：“想要与我联手抓出那个人。”我当时是拒绝了他，不过现在倒是想，为什么我要拒绝他呢？我应该答应他将计就计，一起挖出降旗营的根。来而不往，非礼也。就你这样的。还想用反间计？陛下，紫衣局的考核我也是第一名的。继续说。陛下，您知道玉贞房为什么出了事只能逃吗？就因为他在暗处见不得光，见光必死。而降旗营也在暗处，却为什么见光不死呢？陛下，我们跟之前不一样了，之前我们势单力薄。但是现在我们有这三百死士，凭什么还要挨打？您说是不是？程若雨。嗯。啊啊！陛下，请您下令。你早点回去休息去吧。啊？别想多了。可是我还不困呢，我看陛下也不困，而且我还没说完呢。我我哎，我还有一些鸡毛。哎，陛下，真的我我还有一些鸡毛还没有说呢，我。歇息了，有什么名再说啊！陈高腿。
他第一名呢。山林擦人与笑，人与朝林梢，风间一缕。梦见一场风，翻成天乱时空，乱世颠沉的。卧宫的时候蛇要吻，拉弓的时候手也要吻，知道吗？陛下，啰嗦，内心。更妖魔。不管目标来自何方。谢陛下，臣领教。好了。陛下，光王殿下来了。不犯失一，能活一时不得一世，倒是可以效仿西汉时的皇霸，鼓励乡亭小吏蓄养家畜，再让他们接济给鳏寡贫户，如此也算是借太皇太后受诞之名，恩泽百姓。还是王叔考虑的比较周全，就这么办吧。对了，王叔，见过他老人家了吗？太皇太后身体不适，未能见臣。臣也不好打搅。陛下，虽说不能铺张，但是家宴还是要办一场的。只请自家儿孙，为一绕膝天数。陛下，我这里有一份名单，请您过目。七十儿孙，这些年。竟然少了这么多，是啊。要是宁和郡主能回来就好了。听闻卢从节度使已逝，朕已命人前去哀悼，也不知他们见到宁和姑姑了没有。不如趁此机会，接姑姑回来一句。太费周折了。更何况，楚国公也不会让他回来的。陛下，殿下，你们说的这位郡主，就是嫁去卢从的那位郡主吗？听说她出嫁的时候带走了好多琴谱，连我们紫衣局都没有。陛下，您能不能写一封书信，要个手抄本回来？怀志，老奴在，没有告诉过你侄女规矩吗？啊！陛下教训的是。怎么回事？你这丫头啊！你说这陛下跟殿下商议事儿，你插什么嘴呀、啊？不是啊，伯伯，真的有好多琴谱找不到了。要是能找回来的话，多好呀！你操什么心呀、啊？你操什么心呀、啊？您您在这候着。一天天的，我这个心操的呀！哼。开心吗？头疼。开心点吧。长明宫难得有个活人气的，所以现在更头疼了，成天也不知道在想些什么。王叔
，不提他了。这里呢，一阵看。下去吧。是看到了什么了？呃，玉珍房原有五百零九人，现在有二百七十七人。这八年间，并没有执行什么真正的任务，而是全都内部斗争消耗了。那你可知降旗营有多少人呢？嗯，不知道。就不完全统计，记录在册的共有两万人，如今呢，剩下的不到三千人。所以你还觉得玉珍房残酷吗？即便如此，玉珍房的训练方式也不一定是对的。我想去趟岐山，尽快把他们接回紫衣局。裘延之也正在彻查玉珍房的下落，你一个人去。也不太安全，再等等吧。也是，是我太心急了。哎，陛下，陛下，喝茶。哎。再来一杯。啊啊，还有还有还有还有。哎，不用不用，喝不下了，喝不下了，你喝你喝你。喝呀。嗯，喝饱了。陈若愚，出来吧。陛下，你来的正好，正好你们认识一下。在下韩定，左千牛卫中郎将。千牛卫里的人。我怎么好像没见过你啊？我也没见过你啊。我是紫衣局的新执剑人程若愚
。行了，都已经认识了，就该谈正事了。韩宁，镇上你查的事，都查的怎么样了？查到了，请陛下过目。苏史正行刺裘子良，引发出后面一系列事情的第三人。谁？元都。在，殿下。把你查来的，全都告知呈上宫。政务平日里，鲜少与此一局外的人接触，唯独跟寒凉殿守门老宫女红姑。偶有往来。红姑的大姐是正武的乳母，正武死后的第三天，红姑就失足掉进了太液池里淹死了。失足？红姑原来是宁河郡主的侍婢，宁河郡主走后，红姑她逐渐失势，慢慢就成了守门的宫女。最近的一年时间内。他只收到了一封从宫外的来信，信是从信从哪里了？卢从。卢从。是宁河郡主写给他的。信件已被销毁，内容不知。和红姑同房住的人说，红姑在接到信后很开心，说她已经快要复起了。他想复起，除非宁河郡主回来。但是郡主是不可能回来的。为什么不可能？泰安八年，卢从节度使杨之诚为军事所逐后，使全忠被退为新节度使，也成为郡主的新一任丈夫。而红姑不久后就接到了卢从的来信，然后上个月，陈印台勾结部分镇吴军，杀死史全忠。如今，卢从大乱。卢从大乱，他身为大兴郡主。出于道义，陛下肯定将他接回来。但是裘子良跟他有仇，是不会让他回来的。他因何事与裘子良结了仇？我们若是能知道就好了。所以宁河郡主为了能够回来，就先挑拨裘子良和陛下的关系，想借陛下之手，除了裘子良。所以臣亲自去了卢从一趟，那你都查到什么了？卢从如今局势大乱，宁河郡主不知去向，给臣继续找。是，臣这就去查。陛下，臣也去吧。程荣仪，你去做什么呀？陛下，谢谢您。原来您早就派人去追查阿武一案了。嗯。那陛下也认为，藏在暗处的第三人是宁河郡主吗？朕年纪尚小的时候，也没有怎么见过他，对他没有什么太多的印象。但是他与裘子良有仇，跟先帝感情又颇深。要说是他暗中教唆的吧，也不是没有这个可能。这么一直看着朕做什么？陛下，外面都传言说您害死了先帝，篡夺了光王的皇位，这是真的吗？这一切都只是你的推测。宁和心性单纯，不是这种人。他远嫁卢从十五年，这十五年的时间，足够改变一个人了。不，我不相信，这一切都是宁和所为。程上公，我将这一切告知于你，是希望你能帮我们一起调查。是。为证清白
，奴一定会查证此事。不过，若幕后黑手真的是宁河郡主，殿下打算如何处置？阻止他继续犯错。可他也许是在帮您。他恨邱子良，也讨厌陛下，却素来喜爱您这个弟弟。陛下跟裘子良若两败俱伤，最终得利之人，就会是殿下您。若是事实，你又当如何？紫衣局的第一条公规是，忠于陛下。至于陛下的皇位是如何来的，并不在我的考虑范围之内。是吗？但是臣认为，陛下不是那样的人。陛下当年刻意放走了阿武，臣屡次坏陛下的事，陛下都手下留情，而且还为了臣受过伤。这样的陛下，怎么可能是弑兄夺位的人呢？外面的传言，是假的。说是如此，便更要阻止如此祸乱朝堂、失职而来的皇位。臣不屑取之就知道你在这儿，看戏，好。好。卧薪尝胆为新国，忍辱负重大丈夫。不除家贼，何以兴国？二哥，弟弟愿陪你。这场仗，好，好，好，好，好，好，神都说。朕害死了你，朕也对自己说，是朕害死了你。可如今，有一个人说不是。
你说，您和姑姑在你们手上？陛下，是我们镇无勇敢的弥沙郡主，从卢从叛党手中救出了宁和郡主。那你们还挺见义勇为的。护送宁和郡主回恒安，镇无义不容辞。是宁和他自己要求回来的吗？是弥沙郡主说的。如今卢从大乱，宁和郡主千金之躯不宜在外漂泊，不如回恒安娘家来。他们已在路上，想必再有半个月就到。怎么，楚国公以为不妥？没有，没有，没有。不但要回来。而且还要风风光光的回来，让朝廷上上下下所有人去宫门外迎接。陛下，您说是吗？是。那您就下旨吧。所有人都去宫门外迎接您和姑姑。包括朕，臣等遵旨。嗯、不行，陛下，既然已经知道宁和郡主是第三人，为什么还要让他回来呢？不是朕让他回来的，是裘子良。裘子良也在怀疑宁和郡主，对吗？我们能查到的。裘延之自然也能查到。那裘子良此举，必不怀好意。你翻什么呢？我查一查，裘子良与宁和郡主到底有什么私仇？假历上是不会写的。你翻他，不如直接问朕。陛下，您知道？朕当年虽然还小，但也开始记事了。时任节度使求取的本是九姑姑，但裘子良向先帝提议，说宁和姑姑最为合适，最终换成了宁和姑姑远嫁，完成了这场政治联姻。为什么呀？他们两个人是如何结怨的，朕并不得知。但宁和姑姑临行前说了一句话：“什么话？”陛下，陛下，你没有话要对宁和说吗？求子良，你别得意。日月昭昭，天道轮回。你今日给我的，我总有一日会统统还给你。我会回来的，我一定会回来的。我知道你一定会回来的，欢迎你。怎么？怎么回来？死了再回？宁和郡主就是这第三人，已经无疑了。首先，他先让刺客去刺杀陛下，嫁祸将其营。然而陛下没有中计，所以他就动用了他的第二步棋。阿武，他是郡主，自幼在太后身边长大，宫中留有老人，所以。
他可以让阿武顺利进宫，再唆使阿武在寿宴上行刺裘子良。然而陛下依旧没有中计，最后他只能让刺客去九肆刺杀陛下，让将其营发现玉真房，这样陛下与裘子良一定会反目。可是，应该再等等。等到朕跟邱子良分出个胜负，和这两败俱伤之后再回来也好。对呀、啊，他如果现在回来的话，必然是不明智的。邱子良摆明一定会对付他的。只有两种可能：第一，他已无路可退，不知道去哪儿，所以只能回恒安。因为卢从大乱。这是最大的可能。那第二种可能呢？第二种可能，宁和姑姑不是第三人，就跟正武一样，他也许也是被第三人推上了棋盘，来当做右棋两只拳咒，陛下好剑法。没错。陛下，他们已经下山去找寻您刚才打的猎物了。朕想到了一个主意。什么主意？陛下，请说。如何让玉真房那三百人光明正大的回来？让这三百人跟着您和郡主回城。近朱者赤，跟着朕，果然是进步很大。不过，已知求子良。一定会对付您和郡主。如果这三百人就这样回城，岂不是自投罗网？所以就得看你的了。是，臣接旨陛下，您射中的猎物都找到了。没看到朕正在忙着吗？滚！是，是。弟兄们，快走！对不起，是臣腿贱，臣臣臣臣臣告退。小腿还挺有劲儿。伯伯，来，慢慢慢慢慢慢走。哎呀，哎，到底怎么了？
了。婆婆实在没有想到，我还有当皇亲国戚的命。您到底怎么了呀？啊？月儿，你跟陛下的事儿啊，我不都听说了？别不好意思，之前陛下为你上药。哎呀，您别胡说八道，那都是没有的事啊！脸红了，脸红了，脸红了！你看看，<笑>我的好侄女，说一千道一万，记住伯伯这句话，到时候呢就好生的侍奉陛下。哎，到时候。哦，对了，关键是什么？有什么事情不能由着陛下的性子来？这个陛下呀，灵性宫女啊，都一定是要记录在册的。如果有了身孕之后，哎呀，你别说了！哎，哎，你不记，不记。哎，听说他就是昨天打猎时侍奉陛下那个人。听说陛下特别喜欢他，也不知道他走了什么运。我听说啊，他可能会被封为妃子啊！真的假的？啊！你说这以后武妃上知道做凤凰了？就是。过来，给朕揉腿！你听不懂人话吗？揉腿，朕腿疼。哦，我我知道了。怎么还那么笨？嗯，交给你个事儿。说吧，竹筒里写了什么？元兄，带兵去紫衣局抓人。凭什么？就说玉真房私藏兵器一案，与紫衣局有关。你没有证据，那也可以先收押入狱，慢慢查。一日查不到，一日不放。你如何？想说了？对我用刑吧，不用。你的好姑姑程曦和整个紫衣局的人，都会入狱，替你受刑。你不用拿姑姑他们的性命威胁我，大不了我抹了脖子，去地下陪他们。陛下，我们假装把您和君主秘密转移，然后试探邱延池的反应，看看他们准备做什么。那那我怎么样才能招得自然，不被他们发现？不招啊！啊？什么意思啊？我没听懂。
，是绝对不可能会招供的那种性格。所以，只要死咬着不招就行。那怎么把假消息传出去啊？有人会替你招的。谁？陛下今日写了好几张字条，把其中一张交给陈若愚，其他的都投入火盆中烧了。高平趁他走后，从火盆中捞出了这个。求，危险，改道落，落。洛阳，这个消息让高平先生，总会比你招供更可信吧？那我应该做些什么？做你自己就好了。然后，你就等着朕救你回来就行了。陛下倒是聪明啊，知道爹爹不会让宁和活着进恒安，所以让他先去洛阳躲一躲。楚国公真的要杀宁和郡主？当然，他还要文武百官都看看，看他楚国公是何等的言出必行。倒是你们，胆子大得很，知道爹爹要宁和死，居然还想虎口夺人。宁和郡主回恒安，天下瞩目。而且，他也只是想要回家而已。为什么就不肯成全他？回家？成全？他齐燕是嫌自己的皇位做得太稳了吗？他知不知道，爹爹已经命人将安王重新接回恒安？安王又回来了。是，而且这一次你救不了他了。安王被爹爹安入府中，亲自照看。这意义是什么，程若愚？你真的不懂吗？告诉齐燕，不要再忤逆爹爹，不要再管宁和的事。你告诉我这些，是在帮我，而你帮我的目的又是什么？又想利用我做什么？大人。陛下醒了，再找他。齐燕肯重用你，是好事。那你作为执剑人，也应当帮他看清现在的局面。如今的局面是什么？是他的翅膀还不够硬。别急着飞。这整个长明宫啊，命最大的就是你这条小杂鱼了。回你的好陛下身边去吧，乖一点，别总惹长齐大人生气。我听说。齐燕对他态度大变，从讨厌变成了喜欢，还有意要纳他为妃。孤男寡女，出生入死总在一起，难免有情。那咱们俩不也是孤男寡女，出生入死总在一起吗？派人坚守通往洛阳大小官道，另增派二十名卒子去晋阳。一定要接到宁和郡主，接不到
，全都不要回来了。是。是陛下，该吃药了。陛下，行了，让鱼儿过来服侍朕，你们都退下吧。是。深更半夜的干什么去了？陛下找人都没人应啊。嗯，退下吧，都。是。周荣宇，嗯，把林子放下。是。臣告退。来。陪朕睡会儿。惊醒，南妹，南妹，南妹，急召程若愚，宫中侍寝。朕真的是要你来睡觉的，啊！反间计，懂了吗？哦，对了，呃，胭脂看了高公公的那个碎纸片之后，确实信了，而且很生气。生气？嗯。他截住了那么重要的一个大情报，又可以去邱子良面前邀功，他有什么好生气的？嗯。人什么恩呢？十万火急的，发什么呆呀、啊？嗯，胭脂真的很奇怪，他好像真的不想陛下有事。陛下，裘大人担心陛下腿伤，特地让奴才送药来。啊，高公公，陛下已经歇息了。出去！奴才该死，奴才该死！继续，陛下让高公公滚。
写，好好写。所以，邱三良会在宁河国务入城时动手。嗯，他要所有人看宁河郡主如何死回家，我们要另想办法了。你去一趟岐山，去看看那帮死士的武功如何，是否可信，自是体大，我们每一步都不能错。嗯。陛下，我有话要说。说，如果那第三人是宁河郡主的话，居心叵测，陛下您还救不救？你以后说悄悄话，声音能不能小点？哦，您还救吗？果然是司令指挥。什么？没什么。那您还救吗？救。即便是。惹怒裘子良，换安王登基也就。想换掉朕不难，但想指定安王继位，各地藩王也不是吃白饭。嗯，陛下，那是什么意思啊？朕已经写了十二份诏书，派韩定给十二位节度使，朕若死。他们就会扶植新的皇子继位，那样岂不是天下会大乱？所以，邱子良现在不敢轻举妄动。他现在所谓的兵权，就只是在恒安城内耀武扬威，到了外面，就是白纸一张。嗯，明白了。幻权来自于皇权，皇权若崩塌了。幻泉也就死了。陛下怎么了？我说错话了。这句话，很多年前。朕的老师也说过，老师，陛下的老师是谁啊？是一个白皮无瑕的人。说，诚若于世亲，貌美聪慧，君心甚慰，不，君心大慰。还想起什么好词儿？马上写，亏待不了你，啊！回去睡吧。嗯。哎，去去去，这样睡了。哎呀！哎，快点，快点，快点！哎，你快点，程若愚！程若愚！我告诉你，你不要以为你得到朕的恩宠，你就得意忘形。你再敢为朕武求情，你试试。回去闭门思过，啊，阿志，看着你的侄女，没有朕的允许，不许放她出来。是，是。陈公公，陈公公，刚刚那段话要写吗？你知道“滚”字怎么写吗？小的知错了。滚呐！是怎么了？这是。
真的老师曾对着人说过一番话：幻泉来自于黄泉，求奴虽恶，人追溯朝露之变祸源，却是理正之死。陛下，千万要慎言。无妨。方圆十丈内，无敌三人。李旭此人才大之书，虽与正路相交，共为皇兄小命。人朝露之变失败后，朕请主其心腹，审讯得知，李旭。曾跟心腹说，若事成后，为了防止正路功劳比我大，必除之。皇兄用人不当，轻信了两个小人，所以导致消息泄露，被邱子良所知。所以你觉得，朕会相信你和程上公？陛下，老奴对陛下赤诚之心，那是天地可见，日月可见。陛下，老奴绝不是立正之辈。回去告诉程七，他的提议，朕在考虑考虑。是。知马骨伤寒水，唯见龙者起乌云。时机还未到，所以放心吧，老师，朕会继续忍下去。怎么头晕的慌，一点力气都没有。这是吃了什么药啊？不是要这么惩罚我吧？半年练不了功的话，要怎么保护陛下呀？今日之事，你虽机敏，但是管中窥豹之间一般。管中窥豹之间一般恭喜陛下，昨日逃过一劫
。但爹爹的雷霆震怒，陛下能抵挡得住吗？接下来要做什么？阮金，美人计。听闻陛下喜欢狩猎，今日天气甚好，最适合外出玩物丧志。陛下，您觉得呢？陛下，您该上早朝了。今日朕要去狩猎。通知执剑人更衣。哎，要是等我病好了，我一定要吃个够。<笑>谁啊？禀执剑人姑姑，陛下今日要去狩猎，让姑姑穿骑射服同去。好，知道了。太好了，还有机会出宫受。姑姑这是给我吃的什么破药啊？我怎么浑身无力，头还头晕？我得去换身行头。你怎么在这儿？陛下呢？陛下先行一步，让我在此等你。身体可吃得消，莫要勉强。保护陛下的力气，我还是有的。你笑什么？我笑一个没有武功的执剑人，等会儿如何狩猎啊？哎，我现在和你一样都没有武功了，那如此公平的条件下。要不要跟我比比？比什么？就比今日谁受的猎多。赌注。嗯，我若是输了的话，就答应你一件事，只要不违背公规，什么都可以。你若赢了，我若是赢了，就请你回到那将旗营去，以后不许出现在陛下面前。怎么样？成交。参见,参见陛下。是你说呢，还是我说？陛下，执剑人与我下了赌约，请您做个见证。今日我们谁受的猎物少，谁就要答应对方一件事：如果我赢了，掌旗人就要永远消失在陛下面前。也好，有些彩头呢。狩猎才更有意思。既如此，便开始吧。我一定赢。陛下，如此擅离您左右的执剑人。您当真要留着他吗？朕不留他，难道留你啊完赛肯定把你放出去，我一定不会吃你的，肯定不吃啊！哎呦，应该差不多了吧？这圈差不多大了吧？嗯
吓死我了！您把我的猎物都差点弄跑了。这里何来猎物之友啊？嗯，连个鬼影子都没有。呃，本来是有的，但是您一喊就把他给吓跑了。程若雨，你敢对这银刺不敬？哦，不不不，臣不是这个意思，臣只是一时嘴快，绝无冒犯之意。只会管中窥豹。陛下说我只会管中窥豹，陛下的意思是让我以点猜全局。还不走，比赛马上就开始了。哦。是。哎，你这不是作弊吗？怎么能让将棋人的卒子帮你呢？你也可以找人帮忙，可是紫衣局的人也没来啊。那就是你的疏忽了。既然外出，为何不带下属？今日我就给你上一课，不管何时，你都要记住，你不是一个人，你的身后有一个庞大的组织，如何运用它，平衡它，达到自己的目的，是你作为首领必须要修习的本领。好了，看来你要输了，还没有，陛下，你自制的陷阱是还不错。不过，即使狩猎，还是用弓箭比较好。拿着。是。恻然女笑，人语照林梢。风剑一缕红，红剑一场风。凡尘烟乱时空，乱世点尘灯。君未觉情浓，轻易透我梦。昨日玉笛上起。像细雨，人间琐事难记。爱恨千伤几尺余，而那样记得抚平，分明是我心。
其实类狐，自是狐狸才算数。张其人，你觉得呢？只算狐狸对吧？你的呢？哦，一只都没有啊！秋燕之，你要输了，你可以永远。嗯，哪来这么多只狐狸啊？用之前的猎物跟商人换的。陛下，他又作弊。我们的赌约是谁的猎物多谁赢。后来，按陛下的意思，改为谁的狐狸多谁赢。至于这狐狸是自己猎的、卒子猎的、陛下猎的，还是商人猎的，都应该算，对吗？好，那接下来我该收赌注了。我知道了，我现在就会自己举，永远的消失。谁说我的赌注是这个？那还能是什么呀？我现在又不会武功，什么都做不了。放心，这件事你一定能做的。阿五，阿五，阿五，阿五啊！我的好阿五，我求求你了，你就帮帮我吧，我帮你捏捏肩，揉揉腿。啊，求你啦！嗯，拿来吧。不过只此一次啊。嗯，我发誓，我绝对不会再输了。放心。求颜之赢了这么大的赌注，却只让你来绣花。嗯，想让我出丑呗。不过我在他那儿倒学到一招，自己不会的就让下属去做。哦哦，我是说，好朋友做的话当然更好了。这不像是将其赢的行事作风，至少，绝不是裘子良的作风。那裘子良是什么作风啊？防患于未然，斩草要除根。上宫，你究竟想要做什么？陛下，所指何事？昨日你逼朕服毒，却又故意拖延时间，等了半个时辰。为何？你明明已听到庭院里有执剑人的声音，却在那个时候拿出丹药。为何？今日狩猎也是你赢得了比赛，却又不赶走执剑人，又是为何？难道你想用狩猎一事教导于他？臣要教的。是陛下您，臣入降旗营前，在恒安城约束方为兵，亲眼目睹了百姓疾苦，百姓们都渴望能有一位明君，重振朝纲，再现我朝盛世，过上好日子。所以，臣也希望能辅佐这样一位明君，忠心大信。你觉得朕会信？信不信，全在陛下。臣先行告退，还请陛下三思。玉娘他们查到裘延之的身份来历了吗
，他确实有问题。久焉之，在岳树芳八年前被裘子良看中，选为棋子，之后过七十七关，胜九十九人，成为裘子良的义女。可是他先天不足，患有心疾，不会武功。不会武功。为什么只有近八年的？这也正是奇怪的地方。此女是何出身？为什么会被卖到岳蜀房？皆无据可查。可是该女子如此聪慧，博文强记，想必她的出身并非庶民。看来这些是被人有意抹去了。叮嘱玉娘他们继续查，掘地三尺，也要查到裘延之的根。给皇祖母请安。却来哀家这儿，岂不是会误了国家大事？朝政之事，有楚国公和大臣们操持，倒也无需孙儿挂心。哀家看着你长大，你从小聪慧，武功又好，就连先帝谈及你这个弟弟，也是一脸自豪。人有野心不算坏事，成王败寇。你既能登上帝座，就说明你有本事。然而，你的本事为何只用在自家兄弟身上？为何不用在振奋朝纲上呢？你看看如今的大兴，外有藩镇割据，内有燕奴狂狷。贪污腐化，人口凋零。难道你所图的，仅仅是一张龙椅，一个名号吗？你走吧，哀家累了。孙儿告退，愿赌服输。你怎么不问我是怎么绣的？找别人绣的。陛下，陛下，今日又要去猎狐吗？昨日就没有上早朝，今日怎能不去？怀志，在，教教你侄女怎么说话。是。陛下，怎么跟陛下说话呢？那也不能任由陛下胡闹啊。你。陛下，是不是那个裘延之逼你不让你上早朝啊？想跟朕学射箭吗？玉，上朕的马。玉。自己也不想上朝，为何？去了也做不了什么，反而令朝臣们失望。与其让他们失望，还不如不去，还能留点期待。玉，就像是狩猎，如果猎物一开始被一箭射死的话，那这一局马上就会结束。
和猎物一直没有出现的话，那便只能耐心的等。好剑法。所以，作为猎物，知道该如何做了吗？实力不足时，藏匿；在猎人疲惫、力竭时，一击而终。小心！殿下，搜查刺客。殿下，你有没有事？疼不疼啊？今日皇家猎场，当值守卫共计一百二十人，有嫌疑者六人，皆是本该当值或者中途离开的。我已命人继续实行，很快便有答案。不是没成功吗？何必如临大敌呢？刺客目的不在刺杀，而在嫁祸。谁啊？我，今日奇宴遇刺，而我恰巧没带卒子，好似我故意为之。谁啊？子一局。爹爹仇家满天下，不可掉以轻心。嗯。卯时前，我要看到公子。还有，出去吃。受受。陛下，此事一定要彻查，不能就这么算了，定是那个裘延之。这是。你扶朕走过时，朕趁机拿到的。剑没有淬毒，也没有放血槽，就算射中的话，也并不会是重伤。此人并没有想要陛下的命。嗯，那是为何？谁会知道我们近日去狩猎？求言之。那又是谁？能潜入戒备森严的皇家狩猎场呢？将青营的老鼠们。那朕若受伤了？谁最得力？求子良。陛下，既已知晓答案，臣正就去教训他们。正是因为答案太过于明显，所以才不是。嗯、那……求子良，若想动真的话，直接开口便是，也不需这么做。今日之事，有大漏洞。漏洞。刺客得知，朕带你和长旗人去狩猎，你浑身乏力，长旗人也不会武功，身边还带有卒子。若你是刺客的话，你会怎么想？假装卒子，混在暗卫之中。但是。裘延之今天没有带卒子，这就是漏洞。此人的最终目的是嫁祸裘延之。若是朕没有猜错的话，寻着铸铁之人去找。这枚暗剑，必是求父所致。
，查出来了，死了。什么？六个人几乎同时口吐鲜血，呃，全死了。被咱们抓来之前就已经灌了毒药。什么毒？随处可见的老鼠药。接下来做点什么？等，有一就有二，我不信没有后证。陛下，臣没迟到吧？陛下，今日不上早朝的话，去做什么？昨日发生那样的事，总不能还去猎狐吧？陛下，今日去河安城逛逛如何？太好了，陛下，那我们去吃凉凉面。凉凉面。那是什么？陛下没吃过，可好吃了。臣带您去、啊。陛下，陛下各位大人，陛下今日有事，退朝。爷爷，今日政务又得您费心了。<笑>本宫原本以为新帝登基能轻松点可没想到陛下竟如此贪玩。哎。这不可以啊！走开！哼！公子，您身份尊贵，自是不会来西市的，所以您有所不知。西市最有名的饭食便是凉凉面了，吃一碗呢，扛了一整天，干活有力气。那在哪儿啊？到处都有啊。不过最有名的呢，就是老东方的李婆婆凉凉面。你怎么知道的？我有个朋友，自小贪吃，总爱出去偷吃李婆婆的凉凉面。只要找不到她，就去老东方的李婆婆那儿，还准在呢。你这个朋友倒是内行，不过现在不叫李婆婆了，叫蔡氏九四，兼卖凉凉面。那为何呢？嗯，因为李婆婆她因病去世了，膝下有无儿无女，所以就只能把这绝活手艺传给了隔壁的蔡婶。不过您放心，这味道还是横安城第一的。公子，我们到了。蔡婶儿，我来了。公子里面请。蔡婶，嗯，这碗面就放那儿好了，啊。老板结账，好嘞。客官，里面就是这个碗。请。这面跟博托有何区别？博托，博托才手指粗细，两寸一段，吃着不过瘾。这个吃着才过瘾呢、啊。哦，对了，您知道为什么叫做凉凉面吗？嘿嘿，不知道吧？我知道，因为呢，这面与案板敲击出来凉凉声，所以就叫凉凉面。请。原来如此。嗯，请，请。
他了。你在监视，无需多礼。那臣就不客气了。嗯。公子，这面得趁热吃才是，你快吃吧。难过就不好吃了，嗯，嗯，是，嗯。怎么了？太酸了，什么鬼东西？啊！你怎么也不吃啊？吃过一次，也嫌酸，便不再吃了。酸吗？正因为怕才要试啊。